వెన్ను నొప్పికి సర్జరీ లేకుండా కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ నీ పేరు అంజి అని కొంతమందికి మాత్రమే తెలుసు నేను ఇంత ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తూ ఉంటే అరే ఎవరు ఎవరు అనుకుంటారు చూడగానే అరే మన అంజన్ అని చెప్పేసి గుర్తుపట్టి వేసుకుంటారు ప్రజెంట్ ఏం మూవీస్ చేస్తున్నారు రిలీజ్ కి ఏం రెడీగా ఉన్నాయి రిలీజ్ కి అయితే ఇప్పుడు లగ్గం రెడీగా ఉంది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రిలీజ్ అవుతుంది అందులో మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను మీ కెరియర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది ఏ సినిమాతో మొదలు పెట్టారు మహాత్మా నా ఫస్ట్ సినిమా అందులో ఎక్కడ ఏ క్యారెక్టర్ డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడు ఆ పురుగు తిరిగింది అందుకే నేను బస్ ఎక్కి హైదరాబాద్ వచ్చిన అని చెప్పేసి అన్నారు ఇంతకు మీ బస్ ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది చిరంజీవి గారు అంటే బ్రహ్మానందం గారు ముందైతే నాకు వాళ్ళే అసలు వాళ్ళని చూసి వచ్చేసిన అంతే భీమదేవరపల్లి బ్రాంచ్ అందులో జంపన్న క్యారెక్టర్ మెయిన్ లీడ్ క్యారెక్టర్ నాకు కూడా బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇంతకు అందులో మెయిన్ లీడ్గా అవకాశం అనేది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అసలు నిజం చెప్పాలంటే అందులో మెయిన్ లీడ్గా ఒక నేను ఆడిషన్ ఇవ్వడం వల్ల వచ్చింది మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక విలేజ్ ఓరియంటెడ్ సంబంధించిన మూవీస్లలో ఎక్కువ చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువగా నాకు అలాంటి ఇస్తున్నారు కాబట్టి నేను విలన్గా చేయాలని ఎవరు ఇవ్వట్లేదు థియేటర్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశారన్న థియేటర్ ఇప్పటికీ చేస్తూనే ఉన్నా గ్యాప్ వస్తే కూడా వెళ్తా థియేటర్ చేస్తా ఆ బలగం మూవీలో అది ఆ మూవీ ఒక డిఫరెంట్ ఒక క్లాసిక్ అని చెప్పచ్చు కానీ బలగంలో వేనన్న నాకు ఇంతకుముందు నుంచే పరిచయము అంటే జబర్దస్త్ నుంచి ఇంతకుముందు నుంచి ఇట్లా పరిచయంతో ఒకరోజు పిలిచాడు అనమాట క్యాజువల్గా బిగ్ బాస్ చూస్తున్నారా చూడట్లేదు ఏమో చూడట్లేదా మరి బిగ్ బాస్లో ఉన్న అభయ్ నవీన్కి మాత్రం మంచి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉన్నారు అంటే స్టార్ట్ ఇప్పుడు ఏదైనా కంట్రవర్స్ హాయ్ గెస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ చాణక్య రీసెంట్గా రిలీజ్ అవుతున్న మన తెలుగు సినిమాలలో ఎక్కువగా విలేజ్ నేటివిటీకి సంబంధించిన సినిమాలు వచ్చి అవి కూడా హిట్ అవుతున్నాయి అందులో కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే మనల్ని ఏడిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత నవ్విస్తూ మనల్ని ఎంతగానో గుర్తుండిపోయేలా క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి మన మామ బాబాయ్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్తో మనందరినీ కూడా ఎంతగానో ఎంటర్టైన్ చేసిన మరి అంజీ వల్గమాన్ గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి అయితే ఆయన కెరియర్ ఎలా ఎక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఎంతవరకు వచ్చింది ఆయన అనేది ఆయన జర్నీ గురించి మాట్లాడుకుందాం హాయ్ అంజనా హాయ్ నమస్తే 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 మంచిగా ఉన్నా నువ్వేలా ఉన్నా నేను మంచిగా ఏంటంటే నీ పేరు అంజీ అని కొంతమందికి మాత్రమే తెలుసు నేను ఇంత ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తూ ఉంటే అరే ఎవరు ఎవరు అనుకుంటారు చూడగానే అరే మన అంజన్ అని చెప్పేసి గుర్తుపట్టి వేస్తుంటారు ఇంకొంతమంది అయితే అరే టైగర్ సీన్ అని వచ్చిండు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు అలాగే ఇంకొంతమంది అయితే జంప్ అన్న అలా మంచి మంచి గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్స్ మాత్రం వాళ్ళే చేశారన్న ఇంతకు మీ జర్నీ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎలా సాగుతున్నాయి ఇప్పుడైతే బ్రహ్మాండంగా సాగుతుంది సూపర్ వెరీ హ్యాపీ చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది ఇప్పుడు బస్ బస్సు స్పీడ్ ఎక్కుతుంది అంటే సర్వీస్ రోడ్ నుంచి హైవేకి వచ్చింది హైవేకి వచ్చింది ఓకే ప్రజెంట్ ఏం మూవీస్ చేస్తున్నారు రిలీజ్కి ఏం రెడీగా ఉన్నాయి రిలీజ్కి అయితే ఇప్పుడు లగ్గం రెడీగా ఉంది ట్వంటీ ఫిఫ్త్కి రిలీజ్ అవుతుంది అందులో మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను నెక్స్ట్ చౌర్యపాఠం అనే సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అందులో అందులో కూడా ఫుల్ లెంత్ రోల్ అందులో కూడా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను ఈ రెండు అయితే రిలీజ్కి రెడీగా ఉన్నాయి ముందు అయితే లగ్గం ముందు అయితే లగ్గం ఈ మధ్యకాలంలో నేను చేసిన చాలామంది ఇంటర్వ్యూస్ ఆ లగ్గం మూవీలో చాలామంది కూడా చేసిన ఆర్టిస్టులనే చేశాను అదేంటో తెలియదు ఎందుకు చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఆ లగ్గంలో లగ్గం అంటే పెళ్ళి కదా అందరు ఉన్నారు ఇక మగ పెళ్లి వాళ్ళు ఆడపెళ్లి వాళ్ళు మొత్తం బంధులంతా ఉన్నారు అతనికైతే మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద తోపులు అంతా మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు అందరూ లగ్గం సినిమాలు ఉన్నారు ఓకే తనకైతే ఒక పెళ్లి సందడి అనేది కూడా లగ్గం ద్వారా చూపించబోతున్నారు ఇంతకు మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది అందులో క్యారెక్టర్ హీరోకి ఫ్రెండ్ ఫోటోగ్రాఫర్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుండబోతుంది సినిమాలో చూస్తారు ఎందుకంటే టూ డేసే ఉంది మంచిగా ఉంది క్యారెక్టర్ అయితే చాలా బాగుంది సినిమా కూడా బాగా వచ్చింది సో పెళ్ళిళ్ళకు ఫోటోగ్రాఫర్ అనేటప్పటికి ఖచ్చితంగా మంచి పైసలు వస్తుంటాయి ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్లు సాంగులు ఇంతకు అలాంటి ఏమన్నా చేశారా అట్లా అట్లనే ఉంటాయి ఇంకా మన పెళ్ళిళ్ళు ఫోటోగ్రాఫర్ ఎట్లా ఉంటారు ఎలాంటి ఫొటోస్ తీస్తారు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు అంటే కామెడీ ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళతోటి పెళ్లి కొడుకుతోటి పెళ్లి కూతురుతోటి బంధువులతోటి ఎలాంటి ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది ఫోటోగ్రాఫర్స్కి అలాంటి ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది అవన్నీ మంచిగా ఉంది క్యారెక్టర్ మంచిగా చేశారు ఓకే నైస్ అండ్ మీ కెరియర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది ఏ సినిమాతో మొదలు పెట్టారు అంటే నా 
అందులో ఎక్కడ ఏ క్యారెక్టర్ అంటే అందులో గాంధీ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు కదా రామ్ జగన్ గారు వెంటే ఉంటాం మేమంతా కాకపోతే మీతో పాటు కూడా కొంతమంది కూడా గ్యాంగ్ ఉంటారు చాలా మంది మన కాసర్ల శ్యామ్ అని ఉంటాడు మన జబర్దస్త్ కాసర్ల శ్యామ్ గారు అందరు ఓకే అన్న ఉంటాడు జబర్దస్త్ ఇప్పుడు జీవన్ ఉన్నాడు కదా జీవన్ ఉంటాడు అందరు మంచి గ్యాంగ్ అన్న అంటే అక్కడ మంచి మంచి ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళందరూ మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు అయితే రైజింగ్ లో ఉన్నారు అవును ఓకే సో మహాత్మా తర్వాత సో సుమారు అది వచ్చి కూడా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఈజీగా అయింది ఆ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి మీ ప్రయాణం అనేది ఎలా సార్ అంటే అంతకుముందే ఒక త్రీ ఇయర్స్ పైనే వచ్చింది అది టూ థౌజండ్ నైన్లో వచ్చిందా నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్లో వచ్చిన టూ థౌజండ్ సిక్స్లో వచ్చారు టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి మీ ప్రయాణం అనేది మొదలు పెట్టుకుంటూ ఉంటే నా డిగ్రీ అయిపోగొట్టగానే నేను ముందు అంటే ఫస్ట్ నుంచే ఉండింది చిన్నగా తొలుస్తుంది అది పురుగు తర్వాత డిగ్రీ అవ్వగానే ఇంకా పెద్దగా అయిపోయింది అది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలరా అంటే ఏదైనా వేరే చదువు ఎంబీఏ కో ఇంకేదైనా చేయాలా లేకుంటే జాబ్ చేయాలంటే యాక్టింగ్ చేయాలనిపించింది ఓకే ఓకే వచ్చేసిన ఇంతకు డిగ్రీలో డిగ్రీ అయితే మనం అంత బిఏ బిఏ అంటే మనం బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఓకే అందులో ఫిజిక్స్ ఉంటుందా ఫిజిక్స్ ఈడికి వచ్చినాక వద్దని తెలిసింది అప్పుడైతే లేదు హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత సినిమాల అవకాశాల కోసం ట్రై చేస్తుంటే అప్పుడు ఫిజిక్స్ కాదు మ్యాథ్స్ కామర్స్ అన్ని సబ్జెక్టులు కనిపించేసి సబ్జెక్టులు కనిపించాయి ఓకే మరి సినిమాలకి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా తెలిసిన వాళ్ళు లేకుండా రావడం కానీ రాణించడం చాలా కష్టం మీరు స్టార్టింగ్లో వచ్చిన తర్వాత అరే ఏముంటలే భయ్ అని చెప్పేసి అని అనుకుని వచ్చే ఉంటారు అంతే కానీ తర్వాత మీరు ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్ కానీ ఎలా అనిపించింది తలుచుకుంటే ఇప్పుడు బాగా అనిపిస్తుంది అది చెప్పడానికి కష్టాలు పకోడు కూడా రావద్దు అంటారు కదా తెలియదు మనకు తెలియనప్పుడు ఎట్లా పోతాం గుడ్డెత్తు చేయలో పడ్డట్టు అది పోతనే ఉంటుంది పోతనే ఉంటుంది మనం కూడా పోయి పోయి ఏం తిరా ఇన్ని రోజులు తిరుగుతున్నామో అర్థం కావట్లేదు మనకి అట్లా కానీ ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఫస్ట్ టైం వేస్ట్ అయింది తెలియదు కదా ఎవరు ఎట్లా వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు నాకు ఇప్పుడు ఆడిషన్ అంటే ఇంటర్వ్యూ అనుకుని కూర్చొని చెప్పండి సార్ క్వశ్చన్ లేని ఆన్సర్ చెప్తానంట స్టేజ్ మన డిగ్రీ మైండ్ సెట్ అది ఓకే బట్ అంటే సినిమాలు చూసి సినిమాలు చేద్దామని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ మా వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఉంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్లోనైనా మన వాళ్ళు ఉంటే వచ్చి ఓకే ఇలా ఉంటుంది సినిమా ఇలా ఉంటుంది వీళ్ళ ఆడిషన్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ని కలవాలి డైరెక్టర్ గారిని కలవాలి ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళాలి క్యారెక్టర్ ఏంటి అవన్నీ తెలుసుకోవాలి కెమెరా ముందు ఎలా యాక్ట్ చేయాలి అవన్నీ తెలిస్తే కనీసం అడుగుతాం ఎవరు తెలియదు కదా సినిమాల్లో చూసిందో యాక్టింగు అదే ఓకే డైరెక్టర్ గారు ఉంటారు డైరెక్ట్ ఆయన కలిస్తే ఇస్తాడు క్యారెక్టర్ పోయి చేయాలి ఇది మన మైండ్ సెట్ అప్పుడు అదేదో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లెక్క అనుకున్నారు అంటే జాబ్లా కాదు అంటే ఆడిషన్ అంటే అదే అనుకున్నారు ఒక ఆడిషన్ని ఇంటర్వ్యూ లెక్క అనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పటివరకు ఎవ్వరు ఉండరు మీరు ఒక్కరు తప్ప తర్వాత అన్ని తెలుసుకోవడానికి సుమారు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది అంటే తెలుసుకున్న క్రమంలోనే నేను థియేటర్ జాయిన్ అయ్యాను థియేటర్ అంటే ఏదో ఇప్పుడు మనకు చేస్తున్నాం అక్కడ కాలేజీలో ఇంటర్లో టెన్త్లో స్కిట్లు వేస్తున్నాం మనం ఏవో ఏదో రాసుకొని స్కిట్లు వేసుకొని అందరూ మెప్పు పొందుతున్నాం అందరితో మనం బా కల్చరల్ ఈవెంట్లో బాగా చేస్తున్నాడు వీడు అందరితో మనం పొగుడుతున్నారు తోపు అంటున్నారు తురుమ అంటున్నారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మా మా బెబ్బ కదా మనకి అంటే అదే యాక్టింగ్ అనుకుంటున్నాం బట్ ఇది వేరు కదా కంప్లీట్గా అక్కడ ఏదో నాలుగోడల మధ్య ఏదో మనకు ఇష్టం వచ్చింది చేస్తున్నాం ఓకే ఓకే ఇక్కడ వేరే సెటప్ కదా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఆ సినిమా ఏంటి సినిమాల్లో కాబట్టి కొంచెం టైం టఫ్ అనిపించింది టఫ్ అనిపించింది అందుకే మళ్ళీ ఇంకేదో నేర్చుకోవాలి మనం ఇట్లా కాదు మనకు ముందే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఎవరు తెలియదు ముందు వెళ్ళి ఎవరిని కలవాలో తెలియదు కనీసం ఎవరైనా పరిచయాలు ఉంటే అవకాశాలు రావడానికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఎవరైనా మనకి ఇవ్వాలి సరే ఇప్పుడు అప్పట్లో ఎట్లా ఉండేదంటే వచ్చిన కొత్తలో మనకు దగ్గర ఫోన్ కూడా లేదు టూ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెన్లో నా దగ్గర ఫోన్ కూడా లేదు నేను ఎప్పుడో ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత జాబ్ చేసి ఇక్కడ ఏదో వేరే జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి అప్పుడు వచ్చిన శాలరీ అప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఫోన్ ఒకటి కొన్న ఓకే డబల్ వన్ డబల్ సిక్స్ ఏదో ఓకే అంతేగాని అప్పుడు వరకు ఫోన్ లేదు ఎక్కడో పక్క పక్కన ఫ్రెండ్దో లేకుంటే హాస్టల్ పక్కన ఇంకో టెలిఫోన్ బూత్ ఉందో ఎవరిదో నంబర్ ఇవ్వాలి బట్ నేను వెళ్తే నా క్యారెక్టర్ ఇస్తే నేను
తెలిసిన వాడు వీడు యాక్టింగ్ బాగా చేయగలడు ఇన్ టైంలో వస్తాడు అన్నీ ఉంటాయి ఆ తర్వాత అర్థమైంది నాకు ఆ తర్వాత ఆ ఫస్ట్ టైం ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు నాకు నేను చేస్తున్నా కదా బాగానే అనేది ఉండేది తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే చేయాలంటే నువ్వెవరు నువ్వు చేయగలవా లేదా క్యారెక్టర్ కరెక్ట్గా చేస్తావా లేదా యాక్ట్ నీకు ఆ క్యారెక్టర్ నమ్మి ఇస్తా నువ్వు చేయకపోతే షూటింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే ఇన్ టైంలో నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే షూటింగ్ పెట్టుకుని నువ్వు రాకపోతే ఎవరు ఇప్పుడైతే మొత్తం ఫోన్లో ఉండిపోయినాయి ఒక మెసేజ్ పెడితే వచ్చేస్తున్నాం ఎక్కడికైనా వచ్చేస్తాం కానీ అప్పట్లో ఫోన్ కూడా లేదు అప్పుడు అవును అంటే నా దగ్గర లేదు ముందు అంత ఇప్పుడు అంత ఫోన్ కూడా లేవు కదండి కమ్యూనికేషన్ కొంచెం తక్కువ ఉండేది అప్పుడు నేను బాధపడ్డా కానీ ఇప్పుడు ఓకే అది నేను బాధపడ్డది కరెక్ట్గా అనిపించింది మీరు ఈ ట్రై చేసే క్రమంలో అరే మీకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇప్పిస్తా నాకు ఇంత పైసలు ఏం చెప్పేసి అని ఎవరన్నా మోసం చేసిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా నన్ను ఎవరు మోసం చేయలేదు లక్కీగా నేను మోనార్క్గా ముందు డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేవు ఓకే ముందు స్టార్టింగ్ నా డబ్బులే లేవు నన్ను ఎవరు మోసం చేస్తారు అంటే కొంతమంది ఉంటారు ఉంటారు అది ఓకే కానీ నా దగ్గర డబ్బు అవి కూడా లేవు మోసం చేయడానికి అది కూడా లేవు మన దగ్గర ఓకే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తా అప్పుడు కూడా మరి అంత డబ్బులు లేనప్పుడు మరి రోజు గడవడం కానీ ఎలా జరిగేది ఏంటి అంటే అప్పట్లో నేను నాన్ బోర్డర్గా ఉన్నాను ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర ఫ్రెండ్ దగ్గర నాన్ నాన్ బోర్డర్గా ఉండి పార్ట్ టైం జాబ్ ఏదో చేసి అట్లా కొన్ని రోజులు అట్లా కాలం ఎలా తీశాను తర్వాత తర్వాత చిన్న చిన్నగా ఏదో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు టీవీ టీవీ వైపు చిన్న చిన్నవి అట్లా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ తర్వాత ఆల్ ఇండియా రేడియోలో జాయిన్ అయ్యాను ఓకే పార్ట్ టైం జాబ్ ఆర్జేగా అందులో ఆర్జేగా క్యాజువల్ అనౌన్సర్గా క్యాజువల్ ఇట్లా క్యాజువల్గా జాయిన్ అయ్యాను అది చాలా సంవత్సరాలు చేశాను అది నాకు ఒక రకంగా నన్ను చాలా బతికిచ్చింది ఓకే ఆల్ ఇండియా రేడియో ఓకే దాని తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ మూవీసా మళ్ళీ మూవీసు తర్వాత డ్రామాలు చేస్తూనే ఉన్నాను చాలా డ్రామాస్ ఇట్లా థియేటర్స్లో మీరు డ్రామాస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ ఓన్లీ నేర్చుకోవడమేనా మనం ఏదైనా థియేటర్స్ ప్లే చేసినందుకు డబ్బులు ఏమైనా ఇస్తారా ప్లే చేసినందుకు డబ్బులు ఇస్తారు ఇస్తారు నేను చేశాను రెండు మూడు ప్లేలు నేను రాసే డైరెక్షన్ కూడా చేశాను రెండు మూడు ప్లేలు రవీంద్ర భారతిలో వేరే వేరే స్టేట్స్లో కూడా ఓకే సో వచ్చే దానిలతోనే ఎవరైనా కానీ ఈ కష్టాలు చెప్తుంటే అరే ఎన్ని సినిమా కష్టాలు రా భయ్య అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు సరా సో అట్లాంటి కష్టాలు అయితే అన్నీ అనుభవించారు అన్నీ అన్నీ కావాలి అన్నీ ఉంటేనే మనకి మీరు డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడు ఆ పురుగు తిరిగింది అందుకే నేను బస్ ఎక్కి హైదరాబాద్ వచ్చిన అని చెప్పేసి అన్నారు ఇంతకు మీ బస్ ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది ఏ ఊరు ఏంది కథ మాది గద్వాల్ గద్వాల్లో జంబిచేడ్ అనే విలేజ్ గద్వాల్లో అక్కడనే డిగ్రీ వరకు జరిగింది అమ్మ నాన్న అమ్మ నాన్న వ్యవసాయ కుటుంబమే ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి లేరు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉన్నప్పుడు అనలేదా అరే ఎందుకు రాబోయ్ మనకు ఎందుకు వ్యవసాయం చేసుకోకుండా అన్నారు అన్నారు ఫస్ట్ అయితే తెలియదు ఏదో చదువుకోడికి పోయి పోతున్నా నేను ఎంఏ చేస్తాను వచ్చి నేటికి ఓహో అక్కడ కూడా అబద్ధం చెప్పేసి వచ్చారు అంటే తెలియదు కదా వాళ్ళకి ఇప్పుడు సడన్గా చెప్తే ముందు ఎందుకు రా ఇప్పుడు మనకున్న పొజిషన్కి నువ్వు జాబ్ ఏదో చేస్తే సెటిల్ అవుతావు వాళ్ళకి సినిమా బ్యాక్గ్రౌండే కాదు సినిమాలే చూడరు మా నాన్న అసలు సినిమాలు చూడడమే తెలియదు ఓకే అలాంటప్పుడు సినిమా అంటే వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది సినిమా అయింది నువ్వే అయింది నీకు అటు మనకు తెలియని వైపు ఎందుకు పోతావు మనం అంటే వాళ్ళు వేరే ఊహించుకుంటారు వేరే గ్రహం గ్రహంలో అనుకుంటారు అంటే వాళ్ళు సినిమాలో చూ చూడలేదు అప్పుడు కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ముందు రిజెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి కాబట్టి వాళ్ళకి చెప్పకుండా నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళి మనం ఎంఏ చేస్తాం ఎంఏ ఎందుకు ఏదైనా జాబ్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఎంఏ చేసిన తర్వాత పెద్ద జాబ్ వస్తుంది అప్పుడు చూపిస్తాను అతడు అక్కడ వచ్చిన ఏమైందిరా ఏమైందిరా అంటే ఎంఏ చేస్తున్నా అంటే జాయిన్ అయిన థియేటర్లో ఉస్మానియాలో థియేటర్ ఉంటుంది ఎంఏ ఓకే అందులో జాయిన్ ఎంఏ చేస్తున్నా అది నిజమే ఓకే కానీ మీకు నచ్చింది నాకు వాళ్ళకు నచ్చింది రెండు కలిపి ఒక దానిలోనే చూసుకున్నారు అది అంటే మధ్యలో తెలిసింది అది మధ్యలో ఏదో సీరియల్లోనే సమ్మె ఏదో మధ్యలో జబర్దస్త్ చేశాను నేను జబర్దస్త్ చేశాను చంబక్చంద్ర గారి టీంలో చేశాను అప్పుడు ఊర్లో అప్పుడు మంచి ఫేమస్ ఉండేది టీవీలో అప్పుడు కనపడ్డా రే మీ ఊడు జబర్దస్త్ లాగా పోయిండ్రు అని అప్పుడు ఫోన్ వచ్చింది అరే నువ్వు ఎప్పుడు పోయినావు రాడికి అని వచ్చింది అందుకు ఇక చెప్పలే అట్లా నారా అప్పుడు సంతోషించారు ఇదే కదా కరెక్ట్ టైం జబర్దస్త్లో చమక్ చంద్ర టీంలో చేస్తున్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశారు అక్కడ ప్రయాణం ఎలా ఉన్నది ఏంటి అక్కడ బాగానే ఉండేది ఒక టూ ఇయర్స్ చేశాను అందులో స్టార్టింగ్లో ఒక టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి సిక్స్టీన్ వరకు చేశాను మంచి
विभत्स टाप रेटिंग अदे जबरदस्ते दा तो चाल मंदी लाइफ वे चाल चाल मंदी चाल मंदिर हेल्थ मत गर्ति वो चाल मंदिर परचय इंडस्ट्री ओके बट इपड़े लेदने कल चाल कल ना मेरी कल मार्त चाल इयर्स अदा बट इंका क्रोत ट्रेडर को प्रेक्षक दादी रेटिंग तेव मे प्लाटावे चिना सिर्स ट्रई से फस्टल को बट अभी मैं प्लाटे बट से अब सड़न ऐसा जो सदर्भ नीनेता इलामा चमक चंद्र गल मल्ल वाली वाले रियाक्टर नीन का अब मन स्टार तोपार ओके मैं स्किटा बट स्ल जी डेट क्लाश ओके अदेम टीम लीडर वाल अंदर चुपाजेना बट आइम लिम डेट क्लाश वस्तुए स्लो स्लो गैपिंद क्यार्ट अच्छे के नम के सीनियर उन्टर का सीरियल की आय की सतोष बाल फ्रेंड उसे आर्टिस्ट को एवरना उ कामडी टाइमिंग उ थिटर ऐक्टर उसे बहुत नी प्रोफैल पंप अना पंप वाले पंप फोन फोन सारी आडिशन पड़े वेली इच्छेना अने डरक्टर गार ओके बहुत अंजीसार रेपरा मन कथ चा मोतमन अब कथ चाहे मन ओके मन मैं क्यार्टर मैं उ क्यार्टर कथ चुनाव कुछ इंपारटे क्यार्टर अल्लना कथ विना बहुत सार मंजुदे बहुत चाल बहुत सर एंटे सर अंत ओके क्यार्टर नवे चुनाव जंपना क्यार्टर अना शाख सार सर जो चेक सर ये क्यार्टर से सर मुझे इधा इंकोट चपे ले क्यार्टर को चूस्ना कर्फेक्ट से सैटना करक्ट से नीन पीलि स्टोरी चुप्तना इध फिस् मिगता विषया इंटाड़क प्रोड्यूसर तो अना अट्ला से अटे दा तरवा लीड्स तरह क्यार्टर्स एनाई बहुत अंत इन संवस कष्ट अभी मेटन भीमदेवपल ब्रांच एवर एक्सपेक्ट ने एक्सपेक्ट कल एक्सपेक्ट नीडमने लीडमा चेयर आलरे सक्स सक्स वर्वा सक्स वर्वा लीडम वेर सक्स मुदे रीड लीडम वेर सक्स मुदे लीड अभी कल गिफ्ट ऐक्टर्स हीरो ऐटिट्यूड संथिंग नैक्स्ट तरह क्यार्टर्स डिशन इंपारटे उ टाइप मेटालिटी अभी वस्तु का रीजन अटे दिन वाल उपयोग अटे दीन वाल उपयोग ऐटिट्यूडे मन क्यार्टर क्यार्टर वर के आमा तरह नीमदेवपल ब्रांच लीडा कदा अदे डैरेक्टर लग्गम सिम चसा अंदर ना चात्रने इंपारटे चात्रने सार ना सिम लीडा इंदो चात्र अदे अदे इधे पात्र इंपारटे पात्र आत्र इंपारटे आदे चेदे उ क्यार्टर अंत 
మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే ఒక విలేజ్ ఓరియంటెడ్ సంబంధించిన మూవీస్ లలో ఎక్కువ చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువగా అంటే మీకు నాకు చేయాలని ఉంది ఒక డిఫరెంట్ రోల్ చేయాలని ఉంది ఎందుకు నేను నా హైట్ కి నా లుక్ కి నా అటైర్ కి నేను ఎందుకు అందరూ ఒక పక్క ఇంటి కుర్ర లెక్కనో బాబాయ్ లెక్కనో సమ్ విలేజర్ లెక్కనో రైతు లెక్కనో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ లో ఇస్తున్నారు బట్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ లో ఇట్లా కామెడీ టైమింగ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇలాంటివి ఇస్తున్నారు నేను ఎందుకు నెగిటివ్ రోల్ చేయకూడదు అనిపించింది ఇప్పుడు నాలాంటి పర్సనాలిటీ నిజ జీవితంలో కూడా వాడు ఒక బ్యాడ్ గా ఎందుకు ఉండకూడదు కానీ మీలో ఎక్కువ మంది ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని ప్రేక్షకులు అలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి డైరెక్టర్స్ రాంగ్ అని చెప్పట్లేదు నేను ఇంకా నెగిటివ్ రోల్ ఇస్తే కూడా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నా అని చెప్తున్నా అంటే ఇంత మంచి స్మైలీ ఫేస్ తో మమ్మల్ని మా పక్కింటి బా అంటే బాబాయ్ లేకపోతే అన్నను ఫ్రెండ్ అనుకునే వాళ్ళం సడన్ గా మీలో నెగిటివ్ అనేటప్పటి నెగిటివ్ చూడగలుగుతామా అని నాకే డౌట్ వస్తుంది అనమాట అదే ఆ డౌట్ తో ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ నేను చూపించగలనే కాన్ఫిడెంట్ ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నా సూపర్ థియేటర్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశారన్నా థియేటర్ ఇప్పటికి చేస్తూనే ఉన్నా గ్యాప్ వస్తే కూడా వెళ్తా థియేటర్ చేస్తా ఓకే దాంట్లో ప్లే చేయడమే ఇప్పుడు నేను నేను రాగానే వచ్చిన వన్ ఇయర్ తర్వాత థియేటర్ జాయిన్ అయ్యాను ఇప్పటికి చేస్తూనే ఉన్నా సుమారు ఒక పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది సినిమాల్లో కానీ ఎప్పుడైనా గ్యాప్ వస్తే థియేటర్ ప్లే చేయాలనే ఉంటుంది నాకు ఓకే అలాగే టైగర్ సీను అనే క్యారెక్టర్ అది కూడా మంచి పేరు తెచ్చింది అవునవును డిఫరెంట్ రోల్ ఆ పరేషాన్ మూవీ ఇంతకు అందులో తిరువీరితో చేయడము అనిపించింది ఏంటి చాలా బాగుంటుంది మూవీ అది నా క్యారెక్టర్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది మందుబాబుల కోసం ధర్నా చేస్తా అందులో చాలా ఎంజాయ్ చేసిన ఆ సినిమా ప్రేక్షకులు కూడా ఆడియన్స్ కూడా బీభత్సంగా ఎంజాయ్ చేసారు మేము ఎంత అంటే అప్పుడు లాక్డౌన్ పీరియడ్ ఆ సినిమా చేసిన టైం అది మేము అక్కడ మంచిర్యాల వెళ్ళి అక్కడ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో బయటికి వెళ్ళకుండా రూమ్లలో ఉండి భయపడుకుంటూ భయపడకుండా చేసినాం ఒక ఫార్టీ డేస్ అక్కడ ఉండి అంటే మళ్ళీ రిటర్న్ రావడానికి లేదు ఎందుకంటే సినిమా కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్ళాలి లాక్డౌన్ పీరియడ్ ఎటు వెళ్ళడానికి లేదు ఎందుకంటే కరోనా ప్రాబ్లం ఉండింది అప్పుడు కాబట్టి మళ్ళీ వెళ్తే ఆర్టిస్టులు వస్తారో రారో డౌట్లు మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఎవరికైనా కరెంట్ అటాక్ అటాక్ అవుతుందా అవన్నీ డౌట్లు ఉండేటివి అయినా డౌట్ అయినా మా వాళ్ళకి చాలా మంది కరెంట్ వచ్చింది కానీ ఎవరికి ఎఫెక్ట్ పెద్దగా సివియర్గా ఏం ప్రాబ్లం రాలేదు అయినా మా ఆర్టిస్టులకు వచ్చింది ఏడీలకు వచ్చింది కొంతమందికి వచ్చింది ఓకే బాగా ఎంజాయ్ చేసిన మా సినిమా అయితే ఓకే చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసినామో చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఆడేసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కానీ సినిమా కూడా మంచిగా వచ్చింది అప్పుడు ప్రేక్షకులు కూడా బాగా ఆదరించారు నాకు కూడా మంచి పేరు వచ్చింది టైగర్ సీన్గా అలాగే బలగం మూవీ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి ఆ బలగం మూవీలో అది ఆ మూవీ ఒక డిఫరెంట్ ఒక క్లాసిక్ అని చెప్పచ్చు అవును ఏంటంటే అలాంటి క్లాసిక్ దానిలో కూడా మీరు యాక్ట్ చేశారు ఏంటంటే ఎవరికీ తెలియని కొంతమంది క్యారెక్టర్స్ కూడా అందరికీ ఇప్పుడైతే బాగా ఫేమస్ అయిపోయారు కూడా అవును అసలు చెప్పలేము వాళ్ళని ఓన్ చేసుకునే విధానం కానీ ఇంతకు బలగం సినిమా కానీ అలా అంత సక్సెస్ అవుతాయని మీరు అనుకున్నారా ఎలా ఉండింది ఆ షూట్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదు లేదు బాగుండేది అంటే ఇప్పుడు పరేషాన్ కానీ భీమదోరపల్లి బ్రాంచ్ కానీ అంతకంటే ముందే చేసిన నేను బలగం సినిమా కంటే ముందే కానీ బలగంలో వేనన్న నాకు ఇంతకుముందు నుంచే పరిచయము అంటే జబర్దస్త్ నుంచి ఇంతకుముందు నుంచి ఇట్లా పరిచయంతో ఒక రోజు పిలిచాడు అనమాట క్యాజువల్గా తమ్ముడు ఒకసారి ఏడున్నావు అంటే నా ఇంట్లో ఉన్నా అంటే ఒకసారి దిల్రాజ్ గారు ఆఫీస్కి రా మీతో మాట్లాడి ఉంది అంటే ఈయన పిలుస్తున్నాడు ఓకే అంటే మామూలుగా మాట్లాడదానారు ఏదైనా పని ఉంటుంది తమ్ముడు ఒకసారి పలానా క్యారెక్టర్ ఉంది లేకుంటే ఒక స్కిట్ ఉంది సమ్ ఇట్లా అంటారు కానీ ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు ఆ మార్కు డౌట్తో పోయినా పోతే ఈసేని చెప్పిండి నేను డైరెక్షన్ చేస్తున్నా నువ్వు థియేటర్ కదా మన ఆర్టిస్టులు కావాలి థియేటర్ ఆర్టిస్టులు మనకు చాలా మంది అవసరం ఉన్నారు ఈ సినిమాకి కొంచెం ఓల్డ్ మెన్స్ కానీ మిడిల్ ఏజ్ కాలు కావాలి నీ దగ్గర ఎవరైనా నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నాకు సజెస్ట్ చేయి అన్నాడు ఓకే అని అప్పుడు సరే అన్న మరి ఏంటి అంటే నీకు కూడా ఉంటుంది ఉండకుండా ఎట్లా ఉంటుంది చేద్దాం మనం ఒకసారి అంటే అట్లా వచ్చింది నాకు అవకాశం అది ఓకే తక్కువ వేనన్న డైరెక్షన్ అనేటప్పటికీ మీకు ఫస్ట్ ఏమనిపించింది అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇంత ఈ లెవెల్లో అంటే ఈ లెవెల్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఏమైనా కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండో లేదు తెలియదు బట్ ఓకే మంచి అవకాశం వచ్చింది అన్నకి 
మంచిదే కదా డైరెక్షన్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని థింక్ మనం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు గ్రేట్ థింగ్ ఇదే అనుకున్నాం ఒక సినిమా కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు కూడా అదే భలే ఉంది ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ అందరు కనెక్ట్ అవుతుంది అందరు జీవితాల్లో జరిగేది ఇది బాగుంది అనుకున్నాం కానీ ఇంత పెద్ద హిట్టు ఇండస్ట్రీ హిట్టు బలగం తర్వాత బలగం ముందు తర్వాత ఇట్లా ఇలాంటి హిట్ ఇస్తుంది ఇండస్ట్రీకి అనేది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఒక రకంగా బలగం నాకు బలం ఇచ్చింది అనుకోవాలి బలగం రిలీజ్ అయిన తర్వాతనే ఇవన్నీ రిలీజ్ అయినాయి నాకు ఒక బలం వచ్చింది నాకు ఆ తర్వాతనే బలగం సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత భీమ దేవరపల్లి బ్రాంచ్ కానీ ఇంటి రామాయణం కానీ ఈ పరేషాన్ కానీ రిలీజ్ అవ్వడం నాకు ఇంకా కొంచెం హైప్ వచ్చింది ఇంటింటి రామాయణం గురించి కూడా మాట్లాడుకోలేదు వ్యాస్వామితో యాక్ట్ చేశారు కదా ఆ ఇంట్లో ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అది కూడా లిమిటెడ్ పీపుల్ తో చాలా చక్కగా చేశారు అవును అవును అది కూడా నాకు మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టింది అది ఏంటంటే ఫుల్ లెంత్ సినిమా ఫుల్ లెంత్ ఉంటుంది ఫుల్ లెంత్ రోల్ నాకు సురేష్ నారెడ్ల ఆయన నేను ఆడిషన్ కూడా చేయకుండా తీసుకున్నాడు ఓకే అంటే వేరే ప్రివీష్ వీడియోలు చూసాడు నాకు ఇంతకుముందు గతంలో ఆడిషన్ చేసినవి వేరే వేరే చిన్న చిన్న మూవీస్ చేసినవి అవన్నీ చూసాడు చూసి ఒకరోజు ఆఫీస్కి పిలిచాడు చూసి నేను ఇంతకుముందు చూసినట్టున్నాడు మామూలుగా ఆఫీస్కి వెళ్తే ఇంత పెద్ద రోల్ ఇస్తే ఎవరైనా ఆడిషన్ చేస్తారు ఈ ఈ రోల్కి సెట్ అవుతాడా లేదని నేను ఆడిషన్ కూడా చెప్పలేదు డైరెక్ట్ స్టోరీ చెప్పాడు ఇది కథ ఇది క్యారెక్టర్ ఇది అన్నాడు అదే నాకు అర్థం కాల అప్పటికి ఇవన్నీ లేవు భీమదేవరపల్లి బ్రాంచ్ కూడా లేదు అప్పటికి ఆ తర్వాతనే వచ్చింది నాకు భీమదేవరపల్లి బ్రాంచ్ ఓకే దీని కూడా షాకేనా అదేంటి అంటే అన్న ఆడిషన్ ఏమన్నా ఇయ్యనా ఇది క్యారెక్టర్ గురించి అంటే అవసరం లేదు నువ్వు చూసిన వీడియోస్ వచ్చేసి నువ్వు చేస్తావు అన్నాడు అట్లా బాగుండింది అది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ సీనియర్ నరేష్ గారితోటి రాహుల్ రామకృష్ణతోటి నవ్వేస్వామితోటి గంగవ్వ కూడా మా మదర్ క్యారెక్టర్ అందులో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం బిగ్ బాస్ చూస్తున్నారా అన్న చూడట్లేదు ఏమో చూడట్లేదా మరి బిగ్ బాస్లో ఉన్న అభయ్ నవీన్కి మాత్రం మంచి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉన్నారు అంటే స్టార్ట్ ఇప్పుడు ఏదైనా కాంట్రవర్సీ అయితే అంటే నేను క్యాజువల్గా చెప్పాలంటే నేను బిగ్ బాస్ చూడలేదు స్టార్టింగ్ నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి చూసిన ఫ్రెండ్ కాబట్టి చూసారు ఓకే అంటే స్టార్టింగ్ అభయ్ నవీన్ నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి చూసిన అసలు ఏంటి ఎట్లా ఆడతాడని స్టార్టింగ్లో చూసింటి నేను బిగ్ బాస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు చేసినట్టు కదా అప్పుడు సూపర్ ఉండింది అంటే ఇప్పుడు కూడా సూపర్ ఉంది కాదు కానీ లేదని కాదు కానీ అప్పుడు చూసిన తర్వాత చూడలేదు ఇప్పుడు రీసెంట్గా మళ్ళీ అబ్బాయి నవీన్ బిగ్ బాస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత సరే మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా చూద్దామని చూసిన అంతే ఇంతకు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఎట్లా మొదలైంది ఏంటి ఫ్రెండ్షిప్ ఆ మూవీస్ లోనే రామన్న యూత్ సినిమా చేసిండు అబ్బాయి నవీన్ లీడ్ క్యారెక్టర్ లీడ్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆయనే దాంట్లో నేను ఒక క్యారెక్టర్ చేశాను ఓకే అంజరెడ్డి క్యారెక్టర్ అందులో వాళ్ళకి నా వెహికల్ ఇస్తా నా వెహికల్ తీసుకొని ఊరిలో తిరుగుతారు నేనేమి ఇంట్లో పిల్లలంతా తండ్రులు తింటా ఓకే అది నా క్యారెక్టర్ మంచిగా ఉంటుంది ఆ సినిమా కూడా టీవీలో స్ట్రీమ్ అవుతుంది అది మంచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి గంగవ్వాస్లోకి ఎంటర్ అయిందంట మొన్న ఇష్ట మొన్న తెలిసిందా మీకు మొన్న ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారు గంగవ్వ వచ్చింది బిగ్ బాస్లోకి అని ఓకే ఇంతకు మీకు గంగవ్వతో ఆల్రెడీ గంగవ్వతో మీరు యాక్ట్ చేశారు అవును అవును ఎలా ఉండింది ఏంటి మంచిగా ఉంటుంది ఫుల్ జోష్ కదా జోష్ ఉంటుంది నాన్న అంజీ ఎక్కడున్నావు నాన్న అంటుంది ఇప్పటికీ ఫోన్ చేస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు నేను కూడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుంటా అంజిమామతోటి మాట్లాడుతుంటా అజ్జిమామతోటి అనిల్ తోటి ఇలాతోటి మంచి రేప ఉంటుంది మై విలేజ్ తోటి నాకు ఓకే కానీ అంత ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అసలు అదే అర్థం కాదు ఆమె ఉంది ఎనర్జెటిక్ ఉంది అందుకే ఇప్పుడు స్టార్ ఉంది అసలు ఆవిడ ఎనర్జీకి మ్యాచ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరేమో ప్రస్తుతానికి బిగ్ బాస్లో నేను అనిపిస్తుంది తెలుసా అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఆవిడ ఎనర్జీ కానీ మొత్తం నైస్ ఇంకా ప్రస్తుతానికి అయితే మీ యొక్క కెరియర్ అనేది కూడా మంచి హైవేలో సూపర్గా నడుస్తూ ఉంది ఆల్రెడీ థియేటర్స్ అనేది కూడా చేశారు కొన్ని కొన్ని దానికి డైరెక్షన్ అనేది కూడా చేశారు మీ యొక్క గోల్ అంటే ఏం చెప్తారు మిమ్మల్ని మీరు ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఇలా ఉండాలి రా అని చెప్పేసి అని ప్రతి ఒక్కరు ఒక గోల్ పెట్టుకుంటారు కదా అలా మీకు ఏదన్నా ఉందా నాకు ఇప్పుడు ఏం గోల్ లేవు గోల్ ఏం లేదు అంటే ఒక గోల్ పెట్టుకోవడానికి అంటే ఇంతకుముందు అనిపించేది కానీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు నేను యాక్టర్ అవుదా అనుకున్న ఆయన ఇంకా వెళ్ళాలి ఒక పాన్ ఇండియా లెవెల్లో చాలా మూవీస్లో నేను యాక్ట్ చేయాలనేది నాకు గోల్ ఓకే చాలా అన్ని లాంగ్వేజ్లో మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు చేయాలనేది నాకు గోల్ మంచి మంచి చేయాలి నైస్ మీ ఫేవరెట్
చిరంజీవి గారు అండ్ బ్రహ్మానందం గారు ముందైతే నాకు వాళ్ళే అసలు వాళ్ళని చూసి వచ్చేసిన అంతే అంటే ఆ తర్వాత అందరు చాలా మంది లైక్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫేవరెట్ అంటే ఒకప్పుడు నాకు చిరంజీవి గారే ఉండే ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరు చెప్పాలని అందుకే చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఏం లేదు అంటే ఒక ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అంటే ఒకరే ఉంటారు వాళ్ళు చిరంజీవి గారు అని మీరు చక్కగా చెప్పేశారు ఓకే ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా డైరెక్షన్ చేసే ఛాన్సెస్ కానీ అలాంటి ఆలోచనలు అయితే లేవు తెలియదు ముందైతే ఇంకా కెరీర్లో ఇంకా ఇప్పుడే రోడ్ ఎక్కింది కాబట్టి బస్సు చాలా దూరం ప్రయాణం చేయాలి ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలి చాలా మంచి క్యారెక్టర్లు చేయాలి ప్రేక్షకులు ఇంకా చాలా మంది ప్రేక్షకులకి దగ్గర అవ్వాలి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఉన్నా ఇంకా ఉంది ఓకే మీలో మంచి కామెడీ యాంగిల్ని చూసే దర్శకులు ఇంటర్వ్యూ తర్వాత కొంప తీసి మంచి నెగిటివ్ క్యారెక్టర్లు కూడా చేస్తాను అంత కాన్ఫిడెన్స్ చెప్తాడు సార్ ఇచ్చి చూద్దాం అని చెప్పేసి రావాలి సూపర్ అంజన థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మచ్ మొత్తానికి అయితే గద్వాల నుంచి వచ్చి సో ఈరోజు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ కూడా మరి ముందుకెళ్తున్నారు ఇంకా మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ మమ్మల్ని ఇంకా మెస్మరైజ్ చేయాలి హ్యాపీగా ఉండాలని కూడా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ మరి ఎన్నో మంచి క్యారెక్టర్స్తో మనందరినీ ఎంటర్టైన్ చేసిన అంజి గారి ఇంటర్వ్యూ అనమాట మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతరకు టేక్ కేర్ దిస్ ఈస్ యువర్ చాణక్య